En este video haremos un sencillo ventilador para laptop. Materiales que utilizaremos para la construcción. 5 trozos de cualquier material. Puede ser caucho, madera o acrílico. 2 ventiladores. Una fuente de 12 voltios. En este caso utilizaré el transformador de un modem que ya no me sirve. También necesitaremos un conector hembra. El transformador y el conector lo conseguimos en una tienda de electrónica. En este caso lo reciclaré. Un interruptor pequeño. Y para unir todas las piezas utilizamos silicona caliente, o cualquier pegamento. Todas las medidas estarán en la descripción. Lo primero que haremos será, colocar los ventiladores, y luego marcar el contorno del mismo. y cortamos lo que marcamos. Para hacer el corte podemos utilizar un cúter o cualquier otra herramienta de corte. Una vez hecho el corte nos quedará tal como se muestra. Probamos introduciendo los ventiladores. Y nos tiene que quedar de esa forma. Ahora hacemos un agujero en esta parte, otra en esta, y otras dos por acá. Y aquí haremos un pequeño agujero para el conector. Como les dije yo reciclaré el conector. Se encuentra justo acá. Lo extraeré. Una vez que lo tengamos, soldamos un cable de color rojo al positivo, y un cable negro al negativo. Los agujeros nos quedarán de esta forma. Olvidé decir que también haremos un agujero para el interruptor. Ahora unimos las piezas. Colocamos de esta forma, y echamos pegamento. Este trozo será la parte delantera. Lo colocamos de esta forma. Y echamos pegamento. Esta y la otra pieza, lo colocamos, de esta manera.
Ahora pintamos. Colocamos los ventiladores. Importante que los ventiladores echen aire hacia arriba. Ahora fijamos los ventiladores. Colocamos el conector en el pequeño agujero que hicimos. Y lo fijamos. Colocamos el interruptor. Conectamos en paralelo los dos ventiladores. Cable negro con cable negro, y cable rojo con cable rojo. Ahora conectamos el negativo del conector, al negativo de los ventiladores. El positivo del conector, lo conectamos a una pata del interruptor. Y el positivo de los ventiladores, conectamos a la otra pata del interruptor. Ordenamos los cables, y probamos nuestro ventilador casero. Los agujeros que hicimos en los costados, son para el ingreso de aire. Conectamos la fuente. Conectamos a la red. Y encendemos nuestro ventilador. Y como ven, nuestro ventilador para portátil, funciona correctamente. Para terminar, colocamos unos trozos de esponja o lo que sea, para no dañar nuestro portátil. Lo colocamos de tal manera. Y listo. Trabajo terminado. Bien amigos, si el video les gustó, denle un clic en me gusta, suscríbanse al canal, y compartan el video. Gracias, y hasta la próxima.